छोटकाल बसिर तो ना तरे पाई ना, 
করতে চাইতেছেন দেখি আপনারা কি চলো একটা সারা কে দেখি দেখি ব্যাক চাই মুখে চলো ব্যাক দিয়ে গেল কেন আরে আমার কি আছে 
রুই মাছ ইলিশ মাছ পাইন মাছ আর চিংড়ির ডাল ফ্রাই পুটি মাছ আছে না আর গরু আছে গরু আছে আচ্ছা কাম করো গরু নেই আমি যাও সালাদ দিও আলো স্যার গরু তো এখনো চুলা দিয়ে না তাহলে কি আছে পটি মাছ নাই গরু নামে নাই তাহলে কি খাম আর কি আছে কইলা ইলিশ মাছ আছে রুই মাছ আছে পাইন মাছ আছে ইলিশ মাছ ভালো হবে আর যাও ইলিশ মাছ লয় যাও আপুলাবা নাই এই পানি ধরে বাইরে আমি কি দোষ করছি আমি সত্য কথা কইছি দেখে আমার আমার রেস্টুরেন্টের মালিক অপমান করে বাইর করে দিছে আরে আপনি মন খারাপ করতেছেন কেন হোটেল কি মানুষের চাকরি করে ভালো মানুষ হোটেল চালায় যত সব গলা কাটা কাজ একটা
Sar. Sar. Antla. Kikes. Madar. Rep. Sar. আপনি একজন পিওনের কথা বলছিলেন না যে আমাদের অফিসে বাইরে থেকে লোকজন আসলে একটু চা পানি আনতে হয় এই জন্য ওনাকে আমি নিয়ে আসছি স্যার মানে রাতে থাকবে দিনেও কাজ করবে সমস্যা নেই অফিস পাড়া দিবে স্যার বাড়ি কোথায় জি টাঙ্গাইল কি নাম জি ফজলুল হক ওরফে ফজল ভালো না বাড়ি থেকে কে আছে আচ্ছা ঠিক আছে লাগবে না এই ন্যাশনাল আইডি কার্ড আছে জি আছে আছে ফটোকপি করে ওকে দিয়ে রাখবা জি আর শোনো ওই কোর্টে ও তোমাকে চিনিয়ে দেবে মাঝে মাঝে যেতে পারবে না কাগজ টাগজ দিলে জি রাত্রে এখানে থাকতে হবে কিন্তু রাত্রে এগারোটা বারোটার পর আর কেউ আসলে দরজা খুলবে না ঠিক আছে জি বাকি কাজ কাম করতে আমি স্যার আমি আমি আসি স্যার আপনি বলছেন দেখো স্যার যাও ফজল স্যার আমি সব বুঝে দিচ্ছি ফজল ভাই আপনি কিন্তু দেখো আরে আরে 
शांति देव कत बड़ा सन्दी देखते चाहिए मामला कर ठीक मामला लोकना चाकरा আরে ভাই তার যে রুগী আর রুগী খালি লিস্ট করবেন আর একটু আগে দা পিছে পিছে যেটা আগে একটু কামাইতেও পারবেন কিন্তু আমার একটু দিয়ে না কি যোগ্য শুনেন আপনি কোনো চিন্তা নাই আপনি আমার এক সময় উপকার করেন আমি এখন আপনার উপকার করব আপনি ভাবতেছেন আমি আপনার চাকরিতে দিমু কামনে আরে ভাই ডাক্তার সাহেবের হলে আমার অবস্থা কি রকম আপনি আবার দেখে বুঝতেছেন না শুনেন ডাক্তার সাহেব তো থাকে মাঝে মধ্যে 
বেশিরভাগ সময় ইনজেকশন প্রেসক্রিপশন তো আমিই দিই কইতে পারেন আমি ছোট খাটো একজন ডাক্তার আসলে চাকরিটা আমি আপনারা যেভাবে দিয়ে দেব পুরো টেনশন করবেন না তো ওই যে যেটা কইলাম যা পাইবেন আমার একটু হালকা দিবেন আপনারা দেখে এমন হয় কি আপনার দেহটা পুরো রোগে সুখে শেষ হয়ে গেছে একটু জিব্বাটা দেই না না থাক থাক এখন দেখমু না ওই জায়গায় আপনার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আমি সব করে দিমু আরে ভাই খালি খালি টেনশন করে না আরে ফিরি ফিরি নিজের রোগে চিকিৎসা করতে পারবে ম্যাডাম তো বলছিল যে বাসায় একজন কাজের লোক দরকার তো সেই হিসাবে চেম্বারও পিয়ন হিসাবে কাজ করলো আবার বাসায় বাসার কাজের লোক হিসাবে কাজ করলো স্যার একের মধ্যে দুই পায়ে গেলাম না হম ঠিক আছে কিন্তু তুমি ওকে চেনো জি স্যার ওনার আমি চিনি স্যার উনি আমার পূর্ব পরিচিত স্যার খুব ভালো লোক এর আগে কোথাও পিয়ন হিসাবে চাকরি করেছো জি স্যার করেছে স্যার তোমাকে প্রশ্ন করিনি হ্যাঁ বলো স্যার আমি করছি গুড কি নাম তোমার ফজলুল হক স্যার ফজলুল হক তা লেখাপড়া কিছু করেছো স্যার হাই স্কুলে পড়ছি মেট্রিক পাস করি নেই তোমার বাড়ি কোথায় টাঙ্গাই স্যার আচ্ছা আমাদের এখানে অবশ্য একটা লোক দরকার রুগী যারা আসে তারা এই যে বসবে সিরিয়াল করবে ও আসলে একা খুব সামলে উঠতে পারে না আর তাছাড়া বাসায় একটু মাঝে মধ্যে দরকার হয় তো ঠিক আছে ও যেহেতু স্যার লোক হিসেবে যথেষ্ট ভালো স্যার আপনি একশো টাকা লোক ফালাই রাখবেন জীবনও স্যার ধরবে না খুব ভালো লোক স্যার গুড গুড এরকম লোক তো খুব কম হয় ভেরি গুড তো ঠিক আছে তুমি ওকে এক কাজ করো তুমি ওকে কিছু কাজ বুঝিয়ে দাও তুমি প্রতিদিন চলে আসবে এখানে টাইমলি এবং ও বুঝিয়ে দেবে তোমাকে আকাশ এখানে কি কি করতে হবে আর তুমি বাসায় থাকবে খাওয়া দাওয়া করবে কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে যা হয় একটা ব্যবস্থা হবে ওকে গুড ঠিক আছে আকাশ আমি ঠিক আছে বলছিলাম না স্যার মাটির মানুষ হুম ঠিক আছে স্যার তাহলে বাসায় নিয়ে যাবে তুমি ওকে বুঝিয়ে দাও আচ্ছা <laughs> ওই যে তুমি দেখতেছ যে একটু মানে মোটা যে কাটাটা বারোটার উপর আছে ওইটা হচ্ছে ঘন্টার কাটা হ্যাঁ আর যেটা ওই মোটা কাটা থেকে একটু চিকন একটু লম্বা সেটা হচ্ছে মেয়েটা কাটা হ্যাঁ আর যেটা কিট 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 করে ঘুরতেছে ওইটা হচ্ছে সেকেন্ডটা কাটা হুম তো ঘন্টা কাটাটা আছে বারোটার উপরে হুম আর হচ্ছে মেয়েটা কাটা হচ্ছে দশটার উপরে আর ওই সেকেন্ডে কাটা তো ঘুরছে তাহলে এখন কয়টা বাজে দশটা বাজতে দুই মিনিট বাকি 
দশটা বাজতে দু মিনিট বাকি না যেহেতু তোমার ঘন্টার কাটাটা বারোটার উপরে আছে আর মিনিটের কাটাটা তোমার দশটার উপরে আছে সেহেতু বারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকি বুঝতে পারছো দেখিস মিথ্যা যদি ধরা পড়ে না তোকে তো কঠিন শাস্তি হবে বলে দিলাম সত্য কথা কইলে সাহেবের চাইতে মিথ্যা কথা কইলে
সারা বাইরে মানে আমি তো বারবার মধ্যেই চলে এসেছিলাম আমার সাথে একদম মিথ্যা কথা বলতে ট্রাই করবে না বুঝতে পারছো একদম মিথ্যা কথা বলবা না আমি মিথ্যা কথা বলতে যাব কেন একটু দেরি হয়েছে কিন্তু বারবার মধ্যেই আমি এসেছিলাম তুমি কি আমাকে বাচ্চা মনে করো হ্যাঁ আমি কিছু বুঝি না আমার কাছে সমস্ত ইনফরমেশন আছে তুমি কলের নাম্বার নাসির সাথে প্রতিদিন এইচএস ফিল করো ওকে ঘুরতে যাও প্লিজ তুমি চুপ করো তো ছোট ছোট বিষয় নিয়ে সব সময় এরকম এরকম না আমি ঝগড়া করি তুমি তুমি মনে হয় বাংলাদেশে একাই ডাক্তার সব বুঝ তোমার কাছে আসে তুমি এতই বাস্ত অনেক সময় ইমার্জেন্সি রোগী থাকে একটু বেশি সময় লাগে আমাকে তুমি শিখাতে আসবা আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমাকে শিখাতে আসবা না প্লিজ তুমি এখন থামো তুমি তুমি সকালে প্রয়োজনে তুমি ফজরকে জিজ্ঞেস করে দেখো আমি বর্ডারের মধ্যে এসেছি সকালে কি দরকার সকালে তো হয়ে গেছে চলো এখন প্রমাণ করো না না তুমি এখন তুমি খাটে নামো এখন প্রমাণ হবে না প্লিজ তুমি থামো তো আমি থামো আসো প্রমাণ দেবে প্রতিদিন আমার সাথে মিথ্যা কথা বলো আসো আরে ও ঠেকাত করে তাতে গেছে চলো প্লিজ তুমি থামো তো मिथ्यको তুমি যদি কি আজকে বাসা থেকে বিদায় না করো না আমি বাসা থেকে চলে যাব কথাটা মনে রাখো এই এই তুই মিথ্যা কথা বলছিস কেন হুম না না আমি এরকম মিথ্যা কথা বাসায় রাখব না তুই তুই আজই চলে যাবি এখনি এখনি চলে যা বিদায় গেট লস যা বেরি তো বলছি একটু ঘুমে দেই আমার পেটটা ग्रामे गान शक्त देखा सत्य मिथ्या मिथ्या कैसोस तु कहते ভুল হয়ে গেছে দোস্ত माफ করে দে তুই আমারে দেখে তোর দিলি কেন ডরাইছিলাম দোস্ত আচ্ছা যাই বাদ দে তুই কবে ঢাকা এলি কত এখন জিগাস আমি কবে আইছি তুই জানোস তোর লাগা বা ঢাকা শহরে কত কষ্ট হইছে তুই জানোস কেন কি হইছে কি হইছে বলতে তোর বাড়িতে গেলাম হ্যাঁ তো আমি তোর কই কেম নেছি छिन्ह 
সত্য কথা কুশি থেকে পেটা না মানে জোর করে বাইর করে দিছে তারপরে গেছিলাম এক টাইকার কাছে मुसी दुकान दोकान <laughs> তো মাঝে মধ্যে আমার ওই দোকানে যাইতে হয় তখন কিন্তু তোমার একাই পুরো দোকানটা সামাল দিতে পারবো না পারবো আচ্ছা তো এক কাজ করো ওই দোকানে কি কি মাল আছে কোথায় আছে এগুলো সব দেখো নামগুলো একটু পড়ো আর দাম টাম না পারলে আমার জিজ্ঞেস করো ঠিক আছে যাও ওই পুরো দোকানটা একটু দেখো মালগুলো একটু দেখো शुरू 
কিন্তু আমার শ্বশুরের নামের লোকে তোমার নাম মিলা গেল আমার শ্বশুরের নামও তো ফজল মিয়া এই জন্য আমি একটা জিনিস চিন্তা করে দেখলাম তোমার নামটা একটু বদলাই দেবো আজ থেকে তোমার আমি আবুল নামে রাখো এটা কি করছি আপনি আমার আমার বাপ মা রাখি নাম ফজল ফি আবুল নামে আরে ভাই এটা সমস্যা কি নামে কি আসে যায় আরে গুণেই তো তার পরিচয় না না তারপরে এটা তো আমার বাপ মায়ের দেওয়ার নাম আর আমার নাম আমি বদলে কেন কাম করি বলেন আরে ফজল মিয়া নামে কি কাম করে কাম তো মিয়া তুমি করো তোমার আবুল নামে ডাকলেও তুমি ফজল নামে ডাকলেও তো তুমি তুমি বুঝো না আমার শ্বশুরের টাকায় দোকানদারি করি আমার শ্বশুর কি তোমার নামে ডাকতে পারি না না এটা আমি এটা মান কারণ আমার নাম এই একটা জিনিসই আমার আছে আমার নামটা এখন এটাও যদি আপনি বদলাই দেন তাহলে আমার আর কি থাকবে কোন আরে ভাই তোমার এখন কেমনে বুঝামো যে আমার শ্বশুরের নাম তোমার নাম এখন আমি কি আমার শ্বশুরে ফজল মিয়া আর তোমারও ফজল মিয়া ডাকুম এটা কি সম্ভব আমার শ্বশুর যদি এসে একদিন শুনে তাহলে কি আমার এই চাকরি পাকটি থাকবে কিছু আপনি আপনার শ্বশুরের নাম আবুল করে দেন এই তো এই তো মিয়া তুমি একটা উল্টা পাল্টা কথা কইলা এরকম উল্টা পাল্টা কথা কইলে মিয়া তুমি কোনো হানেই কাম করতে পারবে না কিন্তু এইখানেও আমি আমার নাম যদি আপনি ফজলু থেকে অন্য কোনো কিছু বদলাই দেন তাহলে আমি কাম করতে পারবো আরে মিয়া তাহলে যাও তোমার নাম যদি আমি আবুল না করে রাখতে পারি তাহলে তোমার আমি আমার এই দোকানেও রাখতে পারবো না ঠিক আছে আমি গেলাম আপনি চলে যান
তোমার চাকরি তো ফাইনাল হয়ে গেল ও তোমাকে তুমি করে বললাম তুমি কালকে থেকে জয়েন করো সেটাই হচ্ছে ফাইনাল আমি সকালে চলে আসবো তাহলে আগামীকাল তোমার ছুটি আছে আছে বোধহয় এখনো বলতে পারছি না ওরা তো কিছু ফিরবো কোথা থেকে নিয়ে আসো গেল 
পাউল কিছু লোক জন্য এসে গ্রাম থেকে আসছিলাম আমার গ্রামে চলে যাইতেছি ও বুঝছি এই সরে সে কি ডাকি সে না যায় না 